நான் வந்து குழந்தைகளுக்கு எழுத்து அதாவது ஆஹ் எழுத்து பிழையை எப்படி நீக்கிறது அப்படிங்கறத சொல்லும் போது எப்படி சொல்லி தருவேன் அப்படிங்கறத மாத்திரம் நான் உங்களுக்கு இப்ப சொல்லித்தரேன் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றேன் ஒயிட் போர்ட் தெரியுதுங்களா தெரியுதுங்களா ஆ இதுல பெண் இங்கே இருக்கு அதனால எழுதுறது ரொம்ப எளிமையா இருக்கும் கருப்பு மைய எடுத்திருக்கேன் இப்ப நமக்கு வந்து குழந்தைகளுக்கு பொதுவாகவே நம்ம சொல்லி கொடுக்கும் போது காரில் கா நெடில் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா நான் எழுதி இருக்கிறது தெரியுதா உங்களுக்கு தெரியுது கா நெடில் அப்படின்னு சொல்லி துணை கால நாம சொல்றோம் இது குழந்தைகள் என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னு சொன்னா எகர ஒகர ஏகார ஓகார இவற்றிலேயே குழப்பங்களை அவங்க உண்டாக்கிக்கிறாங்க அதாவது எகரம் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஆஹ் ஒற்றை கொம்பு ஒற்றை கொம்பு போட்டு கா போட்டா நாம எகரம் அப்படின்னு சொல்றோம் அவங்க ஏகாரத்துக்கு என்ன நினைக்கிறாங்க ஏகாரம் அப்படிங்கிறது நெடில் நாம தகர வரிசைக்கும் அதாவது அகர வரிசைக்கும் ஆகார வரிசைக்கும் வேறுபாடு சொல்லும் போது துணைக்கால் போட்டால் நெடில்னு சொன்னதுனால அவங்க என்ன செய்யறாங்க அதே ஒற்றை கொம்பு போட்டு பக்கத்துல துணைக்கால் போட்டு இது ஏகாரம் அப்படின்னு தவறுதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிறாங்க நான் சொல்றது வந்து எங்க பகுதியில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய தன்மை பெரும்பாலும் ஏன்னா தெற்கு பகுதியில எல்லாம் தமிழ் வந்து கொஞ்சம் சிறப்பா இருக்கும் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஆகையினால இந்த பிழை உங்களுக்கு ஏற்படுதான்னு தெரியல ஆனா எங்கள் பகுதியில இந்த பிழைகளை எல்லாம் நான் பாக்குறது உண்டு சோ துணைக்கால் போட்டால் நெடில் அப்ப இது எகரம் என்றால் அடுத்து உள்ளது ஏகாரம் அப்படின்னு அவங்க தெரிஞ்சுக்கிறாங்க இந்த பிழைய நீக்கிறதுக்கு நான் என்ன சொல்லி கொடுக்கறேன் அப்படின்னு சொன்னா அவர்களுக்கு எப்படி அதை நீக்கிறது அப்படின்னு சொன்னா இப்போ எகரம் ஏ அந்த கொம்பு இருக்கு அந்த கொம்பு இல்லாம அந்த மூக்கு இல்லாம அது அப்படியே வளர்ச்சி எழுதினா எகர அதாவது ஒற்றை கொம்புன்னு சொல்றோம் அது பக்கத்துல கா எழுதினா அது எகர வரிசை இதுவே ஏகாரத்துக்கு என்ன செய்யறேன் அப்படின்னு சொன்னா ஏ என்கின்ற எழுத்துக்கு கீழே நாம நீட்டுறோம் அதையே நீங்க கொஞ்சம் தலைக்கீழ எழுதி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா அந்த நீட்டுறத அப்படியே மடக்கிருங்க அப்போ இரட்டை கொம்பாயிரும் இந்த சுழி அதாவது அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த கொம்ப எடுத்துட்டோம்னு சொன்னா என்ன ஆகும் இது இரட்டை கொம்பாக மாறிவிடும் அந்த கோடு சுழியா மாத்தி திருப்பி போட்டா வர்றதுதான் ஏகாரத்திற்கான வரிசை நெடில் வரிசை அப்படின்னு சொல்லி கொடுப்பேன் அப்ப வந்து குழந்தைகளுக்கு இந்த எழுத்த பார்க்கும் பொழுதே அதாவது இந்த இரட்டை சுழிய இரட்டை கொம்பை பார்க்கும் பொழுதே அவர்களுக்கு ஓ இது ஏகார வரிசை நெடில் அப்படிங்கிறது நினைவுக்கு வரும் இது வந்து கொஞ்சம் எளிமைப்படுத்தி அவர்களுக்கு ஏல இருந்து அந்த இரட்டை கொம்பு எப்படி வருது அப்படிங்கறத நான் சொல்லி காட்டுறதுக்கான வழி இது இந்த கோடையே அப்படியே நீங்க சுழிக்கிறீங்க சுழிச்சு திருப்பி போடுறீங்க அவ்வளவுதான் அதே போல ஒகரத்திற்கு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஓவினுடைய முதல் அதாவது ஒகரம் அப்படின்னு சொல்லும் போது இந்த மேற்பகுதியை மட்டும் நாம எடுக்கிறோம் மேற்ப மேல உள்ள பகுதியை மட்டும் எடுத்து அதுதான் ஒற்றை கொம்பு கா போட்டு அதற்கடுத்தது துணைக்கால் போடும் பொழுது அது ஒகர வரிசை இதையே ஓகார வரிசைன்னு சொல்லும் பொழுது ஓ என்கின்ற அந்த எழுத்தை ஓகாரத்தை ஓகாரத்தை எழுதி அதில் கீழே சுழிக்கிறோம் பாருங்க 
அந்த சுழியை அப்படியே நாம என்ன செய்யறோம் திருப்பி போட்டு அதே ஏகாரத்திற்கு உள்ளது போலவே ஓகாரத்திற்கும் எழுதி கா எழுதி அதற்கடுத்து துணைக்கால் போடுகிற பொழுது அது ஓகார வரிசையாக மாறும் இந்த ஒற்றை கொம்பு இரட்டை கொம்பு துணைக்கால் கொம்பு கால் இணை கொம்பு இதெல்லாம் குழந்தைகளுக்கு ஏழாம் வகுப்புல இப்போ இருக்கக்கூடிய தமிழ் புத்தகத்துல அழகாக சொல்லி கொடுத்துருக்கிறாங்க அடுத்தது அவுகார வரிசை அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அவுகாரத்திற்கு ஓவை அடுத்து நாம கொம்பு கால் போடுவோம் அதாவது ஒகரம் எழுதிய பிறகு ஒரு கொம்பு அதற்கு அதனை தொடர்ந்து ஒரு துணைக்கால் இப்படி வரணும் அந்த துணைக்காலை தான் நாம என்ன செய்யறோம் தனியா எழுதாம இந்த கொம்பினுடைய தொடர்ச்சியாக அப்படியே எழுதுறோம் ஆகினாலதான் இது கொம்பு கால் அப்படின்னு சொல்றோம் ஆக இந்த ஒகரத்தை அடுத்து வரக்கூடிய கொம்பு காலை ஒற்றை கொம்பு இட்டு கா எழுதி அந்த கொம்பு காலை எழுதினால் அது அவுகார வரிசை நிறைய பேர் இதெல்லாம் உச்சரிக்கிறாங்க இது லகரம் அல்ல கொம்பும் காலும் இணைந்தது கொம்பு கால் அப்படின்னு சொல்றோம் அதே போல ஐகார வரிசைக்கு ஐகாரம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அந்த ஐயை நாம் இணை கொம்பாக எழுதுறோம் மேல இணை கொம்பாக எழுதுறோம் அந்த மேற்பகுதியை மட்டும் ஒரு கொம்பு அடுத்தது அதனை தொடர்ந்து இன்னொரு கொம்பு அதுதான் இணை கொம்புன்னு சொல்றோம் அந்த இணை கொம்பை அடுத்து கா எழுதினால் அது ஐகாரம் ஐகார வரிசை கை நை சை நெய் இப்படி அவர்களுக்கு அந்த எழுத்தை பார்த்த உடனேயே அந்த எழுத்தின் முன்னால் உள்ளது இணை கொம்பு இணை கொம்பு என்பது ஐக்கு மேலே வரக்கூடியது ஆகையினால் இது ஐகார வரிசை இப்படி அவர்களுக்கு அது பொருள் வேறுபாடு உணர்ந்து படித்தார்களே ஆனால் எளிமையாக இருக்கும் அந்த குறியீடுகளினுடைய வேறுபாடு ஒலி வேறுபாடு இவற்றை உணர்ந்து படித்தால் எளிமையாக இருக்கும் இந்த இந்த எழுத்து பிழையை அதாவது ஒற்று பிழையை காட்டிலும் மிகுதியாக இந்த எழுத்து பிழைகளை நாங்கள் எதிர்கொண்டிருக்கிறோம் ஆகையினால் இது போல எல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்கும் பொழுது அவர்களுக்கு பிழை நீங்கி கூடுமான வரையிலும் திருத்தமா எழுத பழகிறாங்க அடுத்தது இப்போ இந்த ஒயிட் போர்ட்ல காண்பிச்சது அத்தனையுமே உங்களுக்கு தெரிஞ்சது இல்லையா ஷேர் பண்ணது இவை தவிர நாம அன்னைக்கு சொன்னோம் பாருங்க விதிகள் விதிகள்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா ஈரு கெட்ட எதிர்மறை பெயர் அச்சத்தின் அடுத்து வள்ளினம் மிகவும் மிகாதா ஈரு கெட்ட எதிர்மறை பெயர் அச்சத்தை அடுத்து விதிகள் புத்தகம் இருக்கா ஓடா குதிரை ஓடா குதிரை அதுல ஈரு கெட்ட எதிர்மறை பெயர் அச்சம்னா என்ன அப்படிங்கறதுக்கான விளக்கத்தையும் நாம கொடுக்கணும் பெருமனை ஈரு கெட்ட எதிர்மறை பெயர் அச்சத்தின் பின்னால் வள்ளினால் மிகவும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது ஓடாத ஓடாத அப்படின்னு சொல்லும் போது ஓடாத என்பது எச்சம் எதனால் அதனை எச்சம்னு சொல்றோம் பொருள் முழுமை அடையல ஆகையினால அதை எச்சம்னு சொல்றோம் அந்த ஓடாத அப்படிங்கறதுல அடுத்து என்ன சொல் வரலாம் அப்படின்னு சொன்னா மாணவர்கள் நிறைய சொல் சொற்களை சொல்வாங்க நீங்களே ஒரு சொல்ல சொல்லுங்களேன் ஓடாத அடுத்து வள்ளினம் வர்றது மாதிரியான சொல் நீங்க சொன்னது மான் அடுத்து கன்று ஓடாத கன்று அடுத்து சக்கரம் சக்கரம் சரி இப்போ இதுல நீங்க சொல்லி இருக்கக்கூடிய கன்று மான் சக்கரம் இவையெல்லாம் பெயரா 
வினயா என்ன இவையெல்லாம் அப்போ ஓடாத என்பது எச்சம் முற்று பெறாமல் இருக்கிறது பொருள் முழுமையடையாமல் இருக்கிறது மான் கன்று சக்கரம் போன்ற சொற்களை கொண்டு முடியலாம் ஓடாத மான் ஓடாத கன்று ஓடாத சக்கரம் ஒரு பெயரை கொண்டு முடிவதனால் இது பெயரச்சம் அடுத்து சோ பெயரச்சத்துக்கான விளக்கம் கொடுத்துட்டோம் அடுத்து ஓடாத என்பது உடன்பாடா எதிர்மறையா எதிர்மறை எதிர்மறை உடன்பாடு என்றால் என்ன எதிர்மறை என்றால் என்ன முடியாதது எதிர்மறையில வருமா ஒரு செயல் வந்து முடிபெறாத சொல்றது உடன்பாடு எதிர்மறை உடன்பாடு என்றால் என்ன எதிர்மறை ஒரு செயல் நிகழ்வது உடன்பாடு செயல் நிகழாமை எதிர்மறை அந்த செயல் நடக்கல ஆஹ் நடக்கல அப்படின்னு சொன்னா அதை வந்து எதிர்மறை அப்படின்னு சொல்றோம் அப்போ ஓடாத அப்படிங்கறது எதிர்மறை அதில் இறுதியாக உள்ள எழுத்து தா என்ற எழுத்து அந்த கா என்ற எழுத்து மறைந்து விட்டால் இலக்கணத்தில் ஓர் எழுத்து மறைவதை நாம் கெடுதல் அப்படின்னு சொல்றோம் இறுதி எழுத்து மறைந்து இந்த சொல் வந்திருக்கிறதுனால ஈரு கெட்ட அப்படின்னு சொல்றோம் எதிர்மறை பொருளை தருவதனால் எதிர்மறை பெயர எச்சமாக இருக்கிறது அதிலும் பெயரச்சமாக இருக்கிறது என்பதனால் ஈரு கெட்ட எதிர்மறை பெயரச்சம் அதற்கு முழு விளக்கம் கொடுத்த பிறகுதான் வல்லினம் மிகும் அப்படிங்கிற கருத்துக்கே நாம வரணும் வெறுமனே அங்க உள்ளதையே நாம என்ன செய்யக்கூடாது வாசித்து காட்ட கூடாது அவங்களுக்கு ஈரக்கட்ட எதிர்மறை பெயரச்சம்னால என்னன்னு தெரியாது சோ பெயரச்சம்னா என்ன ஈரு கெடுவது என்றால் என்ன எதிர்மறை என்றால் என்ன அப்ப அடுத்து நாம ஒரு சொல்ல சொன்னா அவங்களே உடனே சொல்லிடுவாங்க இது ஈருக்கட்ட எதிர்மறை பெயரச்சம் இல்ல இது உடன்பாடு இது வினையச்சம் அப்படிங்கறதுக்கான செயல்பாடுகளை அவங்களே குறிப்பிடுவாங்க அந்த பெயர்களை அவர்களே குறிப்பிடுவாங்க இப்ப பாருங்க ஓடா கன்று இக்கு அப்படின்னு எழுதும் பொழுது இது ஈரு கெட்ட எதிர்மறை பெயரச்சம் அதை அடுத்து வல்லு ஆஹ் வல்லினம் மிக்கு வந்துள்ளது அப்படின்னு விளக்கம் கொடுக்கும் பொழுது மாணவர்களுக்கு இது ஆணித்தரமாக மனதில் பதியும் அவர்களுக்கு மறக்கவே மறக்காது நாம வந்து நம்முடைய நிலையில இருந்து மாணவர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க கூடாது எப்பொழுதுமே அவர்கள் நிலைக்கு நாம இறங்கி போயிருந்தோம் அங்கு நன்றாக படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் ஒரு பத்து பேர் இருப்பாங்க அவங்கள விட்டுருங்க அவங்க நினைக்கலாம் இது என்ன ஒவ்வொன்றுக்கும் நமக்கு இப்படி விளக்கம் கொடுக்குறாங்களே அப்படின்னு சொல்லி புரியாத மாணவர்களுக்கும் புரிய வேண்டும் அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்க கவனிக்க தொடங்குவாங்க புத்தகத்துல இருக்கக்கூடிய சான்றையே நாம கொடுக்க கூடாது இப்ப நீங்க சொன்னீங்க பாருங்க மான் இப்போ கவிதா அம்மா மான் சொன்னாங்க உடனே நான் சொன்னேன் மான் என்பது ஓடா மான் வரலாம் ஆனா அங்க வல்லினம் மிகுவதற்கான வாய்ப்பு இல்லை ஏன்னா மா என்பது மெல்லினம் வாயிலிருந்து நாம் சொற்களை வரவழைக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் அவர்களுக்கு முழு ஈடுபாடு வகுப்பறையில இருக்கும் நாம மட்டுமே பேசிக்கிட்டு இருந்தா அவங்க கவனிக்க மாட்டாங்க சரிங்களா இது ஒரு சான்று அடுத்து இதெல்லாம் இலக்கண பகுதியை எடுப்பதற்கான சான்றுகள் இன்னைக்கு வந்து இந்த ஒயிட் போர்டு அழகா வர்றதுனால எனக்கு ரொம்ப எளிமையா இருக்கு இதை விளக்குவதற்கு அடுத்து வேற வேற என்ன ஐயங்கள் கார்த்திகேன் ஐயா புரிஞ்சுதுங்களா புரியுதுங்கம்மா வந்து நம்முடைய ஆஹ் அதாவது மாணவர்கள் திரும்ப திரும்ப மாணவர்களிடையே பாகுபாட நம்ம பார்க்க வேண்டியிருக்கு இங்க இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் அந்த துணைக்கால் வர வேண்டிய இடத்தில் துணைக்கால் போட்டும் போடாமலும் படிப்பதனால் ஏற்படக்கூடிய இன்னல்கள் அந்த இன்னல்கள் சில நேரங்களில் நகைச்சுவையாக மாறுவதும் உண்டு இப்ப பார்க்கலாம் பாருங்க 
மொழிபெயர்ப்பு அப்படிங்கிற ஒண்ணு உண்டு நமக்கு இப்ப சிபிஎஸ்இல கிடையாது மெட்ரிக்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா மொழிபெயர்ப்பு அப்படிங்கிற ஒண்ணு உண்டு அதுல வந்து நான் ஒரு வினாத்தாள்ல வந்து ஒரு வினாவை கொடுத்திருந்தேன் அந்த வினாவு தேர்வு எழுதிட்டு வந்த பிறகு அந்த மாணவன் வந்து மிஸ் என்ன மிஸ் இப்படி செய்துட்டீங்க அப்படின்னா என்னடா பண்ணீங்க அப்படின்னா மிஸ் நீங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் பேசவும் மாட்டீங்க எழுதவும் மாட்டீங்க வினாத்தாள்ல போய் இப்படி கொடுத்துருக்குறீங்களே மிஸ் அப்படின்னா எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல என்னடா அப்படி நான் தவறு செய்தேன் இல்ல மிஸ் நீங்க இப்படி எழுதியிருக்க கூடாது மிஸ் அப்படின்னா சரி நீ வினாத்தால காட்ட அப்படின்னா மிஸ் இந்த வினாவை படிங்க அப்படின்னு சொன்னா அந்த வினாவை நான் படிச்சு எனக்கு ஒரு வேறுபாடும் தெரியல சரியாதான பாய் இருக்கு அப்படின்னு கேட்டேன் மிஸ் என்ன மிஸ் சரியா இருக்கு இந்த வார்த்தையை நல்லா படித்து பாருங்க அப்படின்னு சொன்னான் நான் அதை எழுதுறேன் நீங்க படிங்க அதற்கு பிறகு என்ன பிழைய அந்த மாணவன் செய்திருப்பான்னு யூகித்து சொல்லுங்க பார்ப்போம் இது வந்து ஒரு மொழிபெயர்ப்பு அதாவது அஹ் பிற மொழி சொற்களை நீக்கி எழுதுக மொழிபெயர்ப்பல்ல பிற மொழி சொற்களை நீக்கி எழுதுக போர்டு ஷேர் ஆகுதா ஆகுதுங்கம்மா இதுதான் நான் கொடுத்திருந்த தமிழாக்கம் பிற மொழி சொற்களை நீக்கி தூய தமிழில் எழுதுக அந்த மாணவன் என்ன கேள்வி கேட்டிருப்பான் இது முதல்ல உங்களால படிக்க முடியுதா முடியுதுங்கம்மா எங்க ஃபேமிலி ஸ்மால் ஃபேமிலி சரி அந்த மாணவன் என்ன மாதிரி என்ன எந்த சொல்ல தவறு செய்திருப்பான் அல்லது என்ன சந்தேகம் கேட்டிருப்பான் இந்த சொற்களை எல்லாம் அவங்க ஆமா நான் சொன்ன என்னடா சரியா தானே இருக்கு என்னடா தவறுனா இங்க படிச்சு பாருங்க மிஸ் பேமாலின்னு எழுதிருக்கீங்க அப்படிங்கிறாங்க நீங்க அது பேமாலி இல்லடா பேமலி எங்க பேமலி ஸ்மால் ஃபேமிலி மிஸ் அப்படியா மிஸ் அவன் மா பக்கத்துல துணைக்கால் போட்டு அவனே வந்து அன்னைக்கு அந்த தேர்வு முழுக்க என்னையவே யோசிச்சுட்டு இருந்திருக்கான் மிஸ் இப்படி கொடுக்க மாட்டாங்களே இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டாங்களே தேர்வு இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரிங்களா சோ இது வந்து குழந்தைகள் தெரியக்கூடிய அதாவது துணைக்கால் உச்சரிப்பு பிழையினால் வரக்கூடிய சிறு சிறு தவறுகள் அதுக்கு பிறகுதான் அவன் உணர்ந்தான் அதே போல அவர்களினுடைய பார்வைக்கு நிறைய சொற்கள் அவங்க கேள்விப்படுற சொற்களாக தான் இருக்கும் இதுவும் ஒரு மாணவன் சொன்னது இதை நீங்களே அனுபவிச்சிருப்பீங்க இதை எப்படி படிப்பாங்க பொதுவா மாணவர்கள் பிரியாணி ஆக்சுவலா இது வந்து பிரியாணியா பிரியாணி மாட்டாங்க வரக்கூடிய சொற்கள் நாம வகுப்புல எதிர்கொள்ளக்கூடிய பிரச்சனைகளை இதையெல்லாம் வந்து நாம பிரச்சனைகள் கிடையாது நகைச்சுவையான நிகழ்வுகள் குழந்தைகள் இதையெல்லாம் வந்து அவங்க கேள்விப்படக்கூடிய வார்த்தைகளை தான் பயன்படுத்துறாங்க அங்க என்ன இருந்தாலும் சரி அதை பத்தினா அவங்களுக்கு கவலை கிடையாது அவங்க மனசுல என்ன சொல்றதோ அதை எழுதிட்டு போயிருவாங்க இதுவும் எழுத்து பிழைகள் வருவதற்கு ஒரு காரணம் இதுல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா உங்களுக்கு தொகை நிலை தொடர் தொகா நிலை தொடர் இயல் மூன்றுல தொகை நிலை தொடர் தொகா நிலை தொடர்னு சொல்லி நமக்கு மாணவர்களுக்கு மனதுல எளிமையா பதியும் இது வந்து நமக்கு இந்த ஆன்லைன் இணைய வழி வகுப்பினால் கிடைக்கக்கூடிய நன்மைகள் குரங்கு தாவியது வினை கோபி என்பது பெயர் இப்படி இவற்றின் மூலமாக விளக்குகிற பொழுது மாணவர்களுக்கு எளிமையா பதியும் இது 
இது எளிமையான ஒரு பகுதி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா தயாரிப்பது எளிது அந்த துறைக்கு நாம போகாத வரையிலும் தான் கடினமான ஒன்றாக இருக்கும் இது நமக்கு இணைய வழியின் மூலமாக இப்படி தயாரிக்கலாம் அல்லது நம்ம சார்ட் பேப்பர்ல இந்த படங்களை எல்லாம் வெட்டி ஒட்டி மாணவர்களுக்கு விளக்கம் கொடுக்கும் பொழுது எளிமையா இருக்கும் அவற்றை எல்லாம் செய்வது கொஞ்சம் சிரமம் இத வந்து நம்ம ஒரு செயல்பாட மாணவர்களுக்கு கொடுக்கலாம் எல்லாவற்றையுமே ஒரு செயல்பாடா மாணவர்களுக்கு கொடுக்கும் பொழுது மாணவர்கள் அவற்றை தானே கற்று படிக்கும் பொழுது மிக எளிமையாக இருக்கும் ஆஹ் இன்னொரு அஹ் திருப்புதல் முறை என்ன நான் வந்து முதல் அவர்களே பாடத்தை எடுக்க வேண்டும் ஏன்னா முதல் பருவ தேர்வு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா எல்லாமே ஒரு மதிப்பெண் வினாவிடை எந்த பகுதியில இருந்து வேணாலும் கேட்பேன் அப்படின்னு சொல்லி இருந்தாங்க ஆகினால நான் என்ன செய்தேன் முழுமையா நம்ம பாடத்தை எடுத்தாச்சு மாணவர்களை படிக்க வைக்க வேணும் அப்படின்னு சொன்னா அதற்கு ஒரே வழி அவர்களை முழுமையாக அதாவது அவர்களாக பாடத்தை தயாரித்தால் மட்டும்தான் அவர்களால் வினாக்களை எழுப்ப முடியும் அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொரு பாடப்பகுதியும் ஒவ்வொரு மாணவர்களுக்கா பிரித்து கொடுத்து இந்த பகுதியை நீங்க எடுக்கணும் மற்ற மாணவர்கள் வினாக்களை கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவர்களுக்கு அந்த பாடங்களை தான் நடத்தணும்னு சொல்லும் போது மற்றவர்கள் மாணவர் மற்ற மாணவர்கள் முன்னிலையில தன்னுடைய கௌரவம் விட்டு போக கூடாதுன்னு சொல்லி அவங்க அற்புதமா தயார் செய்துட்டு வந்தாங்க கிட்டத்தட்ட எண்பது எழுபத்தி ஒன்பது பேர்ல அம் ஐம்பத்தி ஆறு பேர் நாற்பதுக்கு நாற்பது மதிப்பெண்கள் வாங்கினாங்க இது வந்து அவர்களை ஈடுபடுத்தினால்தான் இந்த ஆஹ் விட இந்த இந்த மாதிரி மதிப்பெண்களை வாங்க வைக்க முடியும் நம்மால முழுக்க முழுக்க நாமே பேசிட்டு இருந்தா அவர்களுக்கு ஈடுபாடு இருக்காது அவர்களை ஈடுபடுத்த வேண்டும் வேற்றுமை தொடர் ஸ்கிரீன் ஷேர் ஆகுதுன்னு நினைக்கிற விட்டு எல்லாம் பாக்குறீங்க இல்லீங்களா இது வந்து ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது நாம வந்து முயற்சி தான் சிறிய முயற்சி இப்போ இந்த தூரிகையால் வரைந்தான் அப்படிங்கறத பார்க்கும் போது எனக்கு ஒரு இறையன் பை ஏஎஸ் அவர்களினுடைய ஒரு வாக்கியம் நினைவுக்கு வருது அதாவது எந்த செயலை செய்யும் பொழுதும் வியர்வையின் வெகுமதி அவருடைய நூலின் பெயர் நிறைய நூல்கள் எழுதியிருக்காரு அதுல ஒரு நூலின் பெயர் வியர்வையின் வெகுமதி அதுல அழகா சொல்லியிருப்பாரு வியர்வை சிந்தி உழைத்து பெறக்கூடிய அந்த வெகுமதி தான் சிறப்பானது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு அப்போ நம்முடைய உழைப்பை பற்றி சொல்லுகிற பொழுது நீ எந்த தொழிலை செய்தாலும் அதனை விருப்பத்துடன் செய் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார் அது ரொம்ப முற்றிலும் உண்மையான ஒரு சொல் எந்த செயலை செய்தாலும் எந்த தொழிலை செய்தாலும் தொழிலில் ஏற்ற தாழ்வு கிடையாது பாகுபாடு கிடையாது நீ எந்த தொழிலை செய்தாலும் அதை விருப்பத்துடன் செய் நீ பெருக்குகின்ற துறப்ப வேலையை செய்தாலும் விருப்பத்தோடு செய்யும் பொழுது துடைப்பமும் உனக்கு தூரிகையாகும்னு ஒரு வார்த்தையை கொடுத்திருப்பார் அதுல துடைப்பமும் உனக்கு தூரிகையாகும் இந்த தூரிகையை பார்த்த உடனே அதுதான் நினைவுக்கு வருது அதனாலதான் தாய் சமைக்கக்கூடிய உணவு குழந்தைகளுக்கு பரிமாறப்படும் பொழுது அது சுவை மிகுந்ததாக இருக்கிறது விருப்பத்தோடு செய்கிற பொழுது எந்த செயலா இருந்தாலும் சரி அன்னைக்கு கூட சொல்லிட்டு இருந்தாங்க கவிதா மேம் சொன்னாங்க மேம் பரவாயில்ல நீங்க முயற்சி செய்து இவ்வளவு நேரம் ஏன்னா முதல் நாளும் இப்படிதான் ரொம்ப தகராறு பண்ணுச்சு நேற்று நமக்கு ஜூம் வந்து வெளியில போயிட்டு வந்துட்டு வெளியில போயிட்டு வந்துட்டு ஆனாலும் நம்ம விடாமுயற்சியோட ஏழு மணி வரையிலும் அந்த வகுப்பை எடுத்தோம் காரணம் விருப்பம் மட்டும்தான் வேற ஒண்ணுமே கிடையாது நம்மை நம்பி ஒரு நாலு பேர் பதினோரு பேர் இருந்த வகுப்புல நான்கு பேர் இருக்கிறாங்க அவர்களுக்கு நம்மால் முடிந்ததை நாம் சொல்லி கொடுக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற விருப்பம் தான் அந்த விருப்பத்தோடு எந்த சோர்வு இருக்கோ உடல் சோர்வு இருக்கோ மனச்சோர்வு இருக்கோ எவற்றையும் பொருட்படுத்தாது விருப்பத்தோடு செய்கிற பொழுது அந்த செயல் சிறப்பாக இருக்கும் இதுல பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா நான்காம் வேற்றுமை தொகா நிலை தொடர் மகளுக்கு அந்த கூங்குற எழுத்த வேறுபடு வேறுபடுத்தி காட்டியிருக்காங்க மகளுக்கு கொடுத்தான் பசிக்கு சோரிடு 
பித்துக்கு மண் சுமந்தார் ஆக்சுவலா இங்க பித்துக்கு மண் சுமந்தார் என்பதே வந்து என்ன வரக்கூடாது இது வந்து ஒற்று அல்ல வல்லினம் அல்ல சரிங்களா ஐந்தாம் வேற்றுமை உருப்பு மலையின் வீடர் இதெல்லாம் வேற்றுமை தொடருக்காக கொடுத்திருக்கிறாங்க வேற்றுமை தொகா நிலை தொடர் இதெல்லாமே வந்து படங்களோடு பார்க்கிற பொழுது மாணவர்களும் எத்தனை காலம்தான் வந்து வெறும் புத்தகத்தையே பார்த்துட்டு இருப்பாங்க எல்லாவற்றிலும் புதுமை அப்படின்னு சொல்லி இது வந்து புதுமை எல்லாம் கிடையாது அந்த காலத்துல நமக்கு ஆசிரியர்கள் இப்படிதான் சொல்லி கொடுத்தாங்க எங்களுடைய ஆசிரியர்கள் எல்லாம் இப்படிதான் சொல்லி கொடுத்தாங்க மூவா அவர்களை பற்றி சொல்லுகிற பொழுது சொல்லுவாங்க அவர் வந்து சிறந்த ஆசிரியராகவும் இருந்திருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ஆஹ் பொறி புந்து புன்னை மரம் இருக்கு பாருங்க அந்த புன்னை மரத்தினுடைய பூ பொறி போல இருக்கும் அப்படிங்கறதுக்கு அந்த சிறிய பூங்களை கூட கொண்டு வந்து காண்பித்தார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த அளவிற்கு ஏன்னா மாணவர்கள் பார்த்திருப்பாங்க ஆனா இதுதான் புன்னை மரம்ங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியாது நம்மில் பலருக்குமே வந்து இது இந்த வகை மரம் அப்படிங்கிறது தெரியாது ஏன்னா அவற்றை எல்லாம் விட்டு இன்றைக்கு நாம நாகரீக உலகத்துல வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் ஆகிய சிறு சிறு பொருளாக இருந்தாலும் கூட அதனை மாணவர்களுக்கு காண்பிக்கும் பொழுது அவர்கள் மகிழ்ச்சி அடைவர் எட்டு தொகை நூல்கள் தான் என்ன பத்து பாட்டுனா என்ன தமிழ் இலக்கணங்கள் நூல்கள் எவை எவை அவற்றில் ஐம்பெரும் காப்பியங்கள் எவை ஐஞ்சிறும் காப்பியங்கள் எவை அதற்கடுத்தது பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்கள் எவை எவ்வளாவற்றையும் விளக்கம் அளித்து அந்த பாடல் பொருளுக்கு ஏற்ப சமயங்கள் வளர்த்த தமிழ் சமயங்கள் வளர்த்த தமிழ் அப்படின்னு சொல்லும் போது தமிழ் மொழியானது எல்லா சமயங்களையும் போற்றி இருக்கிறது இந்து சமயத்தை பற்றியும் புத்த சமயத்தை பற்றி இஸ்லாமிய சமயத்தை பற்றி கிறிஸ்தவ சமயத்தை பற்றி எல்லா சமய நூல்களும் தமிழில் உள்ளன சமயங்கள் வளர்த்த தமிழ்னே ஒரு நூல் இருக்கு அடுத்த சித்தர்களினுடைய பொன்மொழிகள் அந்த பொன்மொழிகளில் ஒரு சில புளித்த தயிரையே உண்ண வேண்டும் இதெல்லாம் வந்து மாணவர்களுக்கு அந்த பாடலின் பொருளை விளக்குகிற பொழுது இவற்றை இந்த படங்களை காண்பித்து விளக்குகிற பொழுது கருத்து நன்றாக மனத்தில் பதியும் பேசும் வார்த்தைகளில் கவனமாய் இருந்தால் செல்லும் பாதையில் இன்னல்கள் குறையும் இவையெல்லாம் வந்து பொன்மொழிகள் அல்ல சித்தர்களினுடைய சொற்கள் ஈரோடு தமிழ் என்பன் ஆசிரியரை பற்றிய ஒரு சிறு குறிப்பு திரும்ப திரும்ப நான் சொல்லக்கூடியது நாம் முதலில் கற்க வேண்டும் நிறைய கற்க கற்பவை கல்வி கரையில கற்பக நாள் சில கல்வி கரையில கல்விக்கு எல்லையே கிடையாது அளவே கிடையாது அதில் கற்கக்கூடிய நம்முடைய வாழ்நாட்கள் ஒரு சில நாட்கள் தான் இரட்டுற மொழிதல் பத்தாம் வகுப்புல இரட்டுற மொழிதல் பாடலுக்கான பிபிபி இது அதாவது கடலையும் தமிழையும் ஒப்பிட்டு சொல்லி இருப்பாங்க எல்லாமே நமக்கு இரட்டுற மொழிதல்னா என்ன அப்படிங்கறதுக்கான ஒரு சிறு முன்னுரை அறிமுகம் இதை கொண்டு பாட மாணவர்களுக்கு இரட்டுற மொழிதல்னா என்ன அப்படிங்கறதுக்கான விளக்கம் கொடுக்கலாம் அதற்கடுத்தது தமிழகனை பற்றிய சிறு குறிப்பு அதற்கடுத்தது பாடல் அதற்கடுத்து அதனுடைய பொருள் இதுல பாத்துக்கிட்டேன் சொன்னா தமிழ் மூன்று அதாவது இயல் இசை நாடகம் என்ற மூன்றையும் கொண்டது இது இயல் இது இசை அடுத்தது நடித்து காட்டக்கூடியது நாடகம் மூன்று சங்கங்கள் இருந்தன முதற் சங்கம் இடைச்சங்கம் படைச்சங்கம் ஐ அணிகலன்கள் அப்படின்னு சொல்லும் போது அவர்களுக்கு சிலம்புனா என்னன்னு தெரியாது இது எல்லாம் நம்ம அணியக்கூடியதுதான் ஆனா என்னங்கிறது தெரியாது சிலம்புனா என்ன மேகலைனா என்ன அடுத்து கழுத்தில் அணியக்கூடிய ஆரம்னா என்ன அடுத்து வெற்றி சுத்தி சூளாமணினா என்ன வலையாபத்தினா என்ன இந்த ஐந்தும் தான் வந்து ஐம்பெரும் காப்பியங்களாக உள்ளன தமிழெண்ணைக்கு ஐம்பெரும் காப்பியங்கள் தான் அணிகலன்களாக உள்ளன அப்படிங்கிறத விளக்கினோன்னு சொன்னா அது எளிமையா புரியும் இது எல்லாமே நம்முடைய கிரியேஷன் தான் கிரியேட்டிவிட்டி தான் இங்க 
கடலுக்கு செல்லும் பொழுது முத்து முத்தினை அமிழ்த்து எடுத்தல் கடல் ஆழத்திற்கு சென்று முத்தெடுத்தல் மூன்று வகையான சங்குகள் கிடைக்கின்றன சலஞ்சலம் பாஞ்சசன்யம் வெண் சங்கு மூன்று வகையான சங்குகள் கிடைக்கின்றன அடுத்தது வணிக கப்பல்கள் மிகுதியாக செல்லக்கூடி செல்கின்றன அதற்கடுத்தது சங்குகளை தடுத்து அலைகளை கொண்டு சங்குகளை தடுக்கக்கூடியது அப்படின்னு சொல்றோம் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இதுலேயே நாம அவர்களுக்கு வினா விடைகளை பல உள் தெரிகவா கேட்கிறோம் சரியான சொற்ற சொல்லை தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக அப்படிங்கறது மாதிரி கொடுக்கிறோம் அதுக்கடுத்தது வினாக்கள் ஒரு சில கொடுத்து அவர்களை ஆயத்தப்படுத்தலாம் இதுல பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா தமிழ் கடல் கல்வி தொலைக்காட்சி அப்படின்னு ஒரு இது இருந்தது அதை எடுத்து இதுல கொடுத்திருந்தேன் ஏன்னா இந்த பாடத்துல இரட்டுற மொழிதல தமிழையும் கடலையும் ஒப்பிட்டு இரட்டுற மொழிதல சொல்லியிருப்பாங்க தமிழ் கடல் அப்படின்னு சொல்லும் போது அங்க தமிழை கடலாக உருவகப்படுத்தி இருப்பாங்க எல்லாமே ஒன்று கொன்று தொடர்பு படுத்தி சொல்லுகிற பொழுது மாணவர்களுக்கு அது எளிதில் புரியும் அடுத்து உரைநடையின் அணிநலன்கள் ஒரு புலவனும் இணைய தமிழனும் பேசுறது மாதிரி இது எல்லாமே உங்களுக்காக நான் தயார் செய்தவை இது வந்து ஒரு கால இயந்திரம் அங்கு ஒரு புலவர் வந்து இயற்கை சூழல்ல உட்கார்ந்து பாடலை ஏற்றி இருக்கிறாரு ஏற்றி கொண்டிருக்கிறார் அப்பொழுது வந்து ஒரு இணைய தமிழன் வருகிறான் அதற்கடுத்து இவர்கள் இருவரும் உரையாடக்கூடியதை நாம் இது எல்லாவற்றிற்குமான வசதிகள் நம்முடைய கணிப்பொறியில் உள்ளன கணிப்பொறியின் மீது கணிப்பொறியின் முன்னால் ஒரு ஒரு மணி நேரம் செலவு செய்தால் இவற்றை எளிமையாக கற்றுக்கொள்ளலாம் சிறு சிறு உரையாடல்களாக கொடுத்திருக்கேன் இவற்றிற்கான விளக்கங்களை நாம பாடம் எடுக்கும் பொழுது அவர்களுக்கு விரிவாக விளக்கமாக கூறலாம் இது உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு சொன்னாலும் நான் அனுப்பி விடுறேன் ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்லை ஆனா இது வந்து சிறிய சிறிய பகுதிகள் தான் புதிதாக பெரிய பகுதிகள் நிறைய இருக்கு முழுமையான பகுதிகள் இருக்கு இது சிறிய பகுதிகளாக உங்களுக்காக தயார் செய்தப்பட்டவை ஆ ஈரு கெட்ட எதிர்வரை பெயர சொன்னா என்ன இன்னைக்கு ஆக்சுவலா வந்து இந்த ஒயிட் போர்டு வந்து எனக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதா இருக்கும் பிபிடியை விட இன்னைக்குதான் இது வந்து எனக்கு வந்திருக்கு ஒயிட் போர்டு ஒரு பெயரச்சம் சொல்லுங்க பாப்போம் எதிர் ஒரு ஏதேனும் ஒரு பெயரச்சம் பெயரச்சம் சொல் படித்த படித்த அடுத்து பள்ளி மாணவன் பள்ளி மாணவன் அதெல்லாம் எச்சம் சாரி பெயர்கள் இந்த படித்த என்பது எச்சம் அந்த எச்சமானது பெயரை கொண்டு வந்து முடிவதனால் பெயர் எச்சம் இப்போ படித்த என்பது உடன்பாடா எதிர்மறையா உடன்பாடுதானுமா உடன்பாடு என்பது ஆ செயல் நிகழ்வது உடன்பாடு அப்ப எதிர்மறை படித்த என்பதற்கான எதிர்மறை என்ன இல்லைங்களா இப்ப இந்த சொல்லுல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா எழுத்த எடுத்துடுறேன் ஒரு சொல்லில் ஓர் எழுத்து மறைந்தால் அதனை இலக்கணத்தில் கெடுதல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இறுதி எழுத்து கெடு மறைந்திருக்கிறனால் இதனை ஈரு கெட்ட அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த சொல்லானது உடன்பாடா எதிர்மறையா 
எதிர்மறை போது <laughs> மறைந்திருக்கு எதிர்மறை பொருள்ல வந்திருக்கு பெயரச்சமாக இருக்கு அதனால படிக்கா என்பதை ஈரு கெட்ட எதிர்மறை பெயரச்சம் அப்படின்னு சொல்றோம் இத வந்து குருட்டு பாடமா சொல்லி கொடுக்கும் போது என்ன சொல்றாங்க இறுதியில ஆணு முடிஞ்சா அது ஈரு கட்ட எதிர்மறை பெயர் அச்சம் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க அது வல்ல நம்முடைய என்னை பொறுத்த வரையிலும் என்னுடைய ஒரே கருத்து என்னன்னா நம்ம சொல்லி கொடுக்கறத முழுமையா சொல்லி கொடுக்கணும் அதையும் மீறி அவனுக்கு புரியல அப்படின்னு சொல்லும் போதுதான் கடைசி ஆயத்தமா அந்த ஆயுதமா அந்த உத்திய பயன்படுத்தணும் ஆனா அதை நான் வந்து ஏற்கவே மாட்டேன் கூடுமான வரையில அவர்களுக்கு புரிய வைக்கிறதுக்கு தான் நம்ம முயற்சி செய்ய படிக்கா அப்படிங்கறது ஈரு கெட்ட எதிர்மறை பெயரச்சம் படியா படியா குழந்தை படியா குழந்தைனாலும் படிக்காத குழந்தை புரியுதுங்களா சோ ஒவ்வொரு இலக்கண சொல்லுக்கும் பொருள் தானாகவே புரியக்கூடிய அளவிற்கு அந்த இப்ப வினையாளனையும் பெயர் பாருங்களேன் ஒரே ஒரு நிமிஷம் வினையாளனையும் பெயர் உங்க நேரத்தை நான் எடுத்துக்கல இதோட முடிச்சிடுறேன் நேரத்துல இல்லங்க மேம் பரவாயில்ல இனிமேல் வீட்டுல தானே இருப்போம் கொஞ்ச நேரம் ஆனா பரவாயில்ல வினையால் அணையும் பெயர் இதற்கு விளக்கம் கொடுக்க முடியுமா வினையால் அணையும் பெயர்ங்கிறதுக்கு விளக்கம் வினையால் இணையும் பெயரும் வினையால் அணையும் பெயர் தொழில் பெயர் வினையால் அணையும் பெயர் அப்படின்னு பார்ப்போம் வினையால் அணையும் பெயர் இந்த பெயரோட வரணுமா அந்த படித்தல் அப்படின்னா தொழில் படித்தவர் அப்படின்னு வேலையை செய்யறவங்களையும் சேர்த்து வர்றதுனால வினையால் அணையும் பெயர் வேலையே சேர்த்து வர்றதுனால செயல் செய்பவரை மட்டும் குறிக்கும் சேர்த்து குறிக்காது இப்போ படித்தவர் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது படித்தவர் மதிப்பெண் பெற்றார் அப்ப அங்க என்ன ஆகுது செயல் மறைக்கப்படுகிறது இப்ப படித்தல்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா அது செயலைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து செயலை உணர்த்துகிறது படித்தவர் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அது செயல் செய்தவரை குறிக்கிறது வினையால் அணையும் பெயர் அப்படின்னு சொல்லும் போது வினையை அணைத்து பெயரை அந்த செயலை செய்தவரை அணைதல் அணைத்தல் என்பது மறைத்தல் வினையால் அணையும் பெயர் வினைனா செயல் செயலை மறைத்து அந்த செயலை செய்தவரை அந்த பெயர் என்பது செயலை செய்தவர் அவரை குறிக்கக்கூடியதுதான் வினையால் அணையும் பெயர் என்கின்ற இலக்கண பகுதி தலைப்பை பார்த்தாலே நமக்கு அந்த பகுதிக்கு ஒதுக்கக்கூடிய அந்த பகுதியின் கீழ் வரக்கூடிய தலைப்பின் கீழ் வரக்கூடிய இலக்கண பகுதிகள் தெளிவாக புரியும் வினையால் அணையும் பெயர் என்பது வினையை குறிக்காது அந்த வினையை செய்தவரை பெயரை குறிப்பிடும் அதுதான் வினையால் அணையும் பெயர் செயல் செய்ததை மறைத்து அந்த அவங்களை மட்டும் குறிக்கிறது படித்தவர் தேர்ச்சி பெற்றார் படித்தவர் மதிப்பெண் பெறுவார் படித்தவர் வாழ்வில் உயர்வார் அப்படின்னு சொன்னா அந்த படித்த செயலுக்கு அல்ல அந்த செயலை செய்தவர் முன்னேறுவார் அப்படிங்கறத தான் குறிக்குது அங்கு அது யாராக இருந்தாலும் அணைந்து 
மறைந்து மறைந்தல்ல <laughs> 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 முழுமையாக மறைக்கிறது கிடையாது முக்கியத்துவம் கொடுக்கல அந்த வினையை செய்தவருக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறோம் அந்த வாக்கியத்துல புரியுதுங்களா பொதுவாக இப்போ அகழ்வாரை தாங்கும் நிலம் போல அப்படின்னு சொல்லும் போது அகழ்தல் என்பது தோன்றுதல் கிழங்கு அகழ்தல் நம்ம குறிப்பு அட்டவணையில பார்ப்போம் கருப்பொருள் அட்டவணையில பார்ப்போம் குறிஞ்சி நில மக்களுடைய செயல் கிழங்கு அகழ்தல் அப்ப அந்த செய்யக்கூடிய தொழிலுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறோம் ஆனா இங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அகழ்வார் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அகழ்கிற செயலுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க மாட்டோம் அந்த செயலை செய்பவருக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்போம் அதுதான் வினை மறைத்து என்பதுதான் அதனுடைய பொருள் ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா செயலை மறைத்து செயலை செய்தவரும் குறிப்பிடுவது இணைத்து வராது இணைத்து அப்படின்னா ரெண்டு ரெண்டுமே அங்க வெளிப்படல உங்களுக்கு செயலை செய்தவருக்கு தான் முக்கியத்துவம் கொடுக்கறாங்க ஒவ்வொரு இலக்கண தலைப்புகளுக்கும் நீங்க பார்த்தீங்கனாலே அழகா அதனுடைய விளக்கங்கள் மாணவர்களுக்கு உணர்த்திட்டாலே எளிமையாக மாணவர்களுக்கு அது பதியும் அந்த தலைப்பை பார்க்கும் போதே இதுதான் பெயர் எச்சம்னா ஏன் அது பெயர் எச்சம் எச்சம்னாலே எஞ்சி இருக்கு ஏதோ எஞ்சி இருக்கு பொருள் முழுமை அடையில ஆகினால் அதை எச்சம்னு சொல்றோம் பெயரை கொண்டு முடியுது பெயர் எச்சம் வினையை கொண்டு முடியுது வினைய எச்சம் இப்படி ஒவ்வொன்றிற்கும் விளக்கம் கொடுக்கும் பொழுது மாணவர்கள் மத்தியில் அது சிறந்த வரவேற்பை பெறும் அவர்களையே வினாக்களை கேளுங்க அவர்கள் கிட்ட இருந்து சார்ந்து முதல்ல தவறாதான் சொல்வான் பரவாயில்லை அதற்கு அடுத்த அடுத்த அடுத்து அவங்க கிட்ட கேட்கும் பொழுது அந்த சொற்களை எல்லாம் எழுதுங்க அவங்க சொல்லக்கூடிய எல்லா சொற்களையும் எழுதுங்க அதுல எது நாம எடுக்கிறோம் என்ன காரணத்தினால மற்ற சொற்களை எடுக்கல இப்படி விளக்கம் கொடுக்கும் பொழுது மாணவர்களுக்கு அது செல்ல தெளிவாக புரியும் சரிங்களா அனைவருக்கும் நன்றி